Buenas, nuevo vídeo Estado y Evolución 59, si no recuerdo mal, mes de marzo. Y en este vídeo, si os digo que cargadito de novedades me quedo corto, ya me diréis qué opináis al final del mismo. Aquí empezando por los mini proyectos colgados, evidentemente. Está espectacular. Nunca nos fijamos en detalle, pero es que fijados cómo están por ahí rebrotando algunas de las plantitas estas de atrás. Este por aquí, pues igualmente espectacular, ¿no? Eh, mantiene la humedad. Fijaros, ahí la hidrófila araguaya, que bien se ha adaptado. La verdad es que muy, muy contento. Pero sobre todo, fijaros aquí... Cuando me preguntáis muchas veces que por qué me gusta el acuario plantado, pues por estas cosas, flor de anubia en emergido. Estas son las cosas por las que me gustan tanto los acuarios plantados. A veces la gente te dice que mucha planta y poco pez, pues yo lo respeto, pero para mí esto es un buen acuario y evidentemente si tengo esa calidad para que las plantas estén así, imaginaros cómo estarán esos pececillos por ahí abajo y ese cardumen de neones por ahí atrás. Así que proyecto, como veis, espectacular. Pero eso sí, todo no puede ser perfecto en casa. Y este, pues fijaros, laciano. Y eso que eh, abono nitrato, porque el singonium consume muchísimo. No he conseguido aún, eh, lo que os dije a principio de años, ese singonium red. Así que por esa parte ya voy a dejar de buscar. Voy a dejar una toma de un intento de puesta que hubo aquí. Pero con tanto macho y solo una hembra al final, pues es imposible que la saquen adelante. Tampoco tengo otra urna, ni es mi intención montar una urna aparte con estos parámetros especiales para estos peces. Para que críen, porque lo ideal es que si hubieran venido lo que... Fue el diseño original, que no íbamos mal encaminados, más hembras que macho, pues ya estaría esto plagadito de crías hace meses. Y evidentemente, pues un singonio en este caso, estas plantas consumen mucho, pero es un poco la muestra de que se puede tener estos tipos de proyectos sin tener que poner en los filtros productos químicos, resinas u otros derivados para eliminar nitratos, sino que esta planta puede con todo y mucho más. En todo caso, como no están criando, como dije, le puse fecha límite, nos estamos acercando a esa fecha límite. Me voy a simplificar la vida, eh, ya tengo en mente dos personas o tres que quizás eh, acojan estos peces y son muy expertos con muchos años de experiencia en el tema de los cíclidos. Y yo sencillamente, pues eh, no es que hayamos fracasado porque han llegado a criar, pero la proporción de machos hembra, repito, no era la que yo quería. Hice su planificación, pero a veces pues hay cosas que no se puede luchar contra lo que, eh, lo que viene, e incluso haciendo o intentando hacer las cosas lo mejor posible. Además, no voy a engañar, yo ver algas así como está en el acuario, que en realidad está bien los parámetros, pero es algo estético, pero mm, me rompe la vista, no puedo negarlo. Y ya veremos más adelante, dejaremos este proyectito parado pues un par de meses, que tengo ahora más lío. Y más adelante, pues retomaremos en lo que es esta urna que me encanta. Como bien sabéis, temas emergidos, proyectos, agua dulce, pero no agua dulce dura, sino agua dulce, aguas blandas, ligeramente ácido, pues lo que nos gusta, ¿no? Lo que viene siendo, como bien sabéis, pues un poco lo que a mí me encanta. Acuarios plantados de este estilo. Y por aquí el 300 litros, eh, fijaros... Proyecto que está espectacular. Ya me llegó el otro juego de pipetas de acero. Fijaros lo que os decía siempre de la estética. Además, eh, lo que nunca fallan estos rellenadores que lo tengo un montón de años, pues he tenido que pedir un nuevo, he tenido que repararlo, ¿vale? No pasa ni media, pedí otra boya, lo sustituí. Y a fijar, y, y además, fijaros el tema de la Sechinodorus. Siempre se quedaban las hojas por la superficie, pues no sé por qué, esto seguro que muchos lo sabíais, yo no había caído. He guiado un par de hojas fuera, sencillamente la tercera ya sabe dónde está su límite, como veis, va buscando la superficie. Y por aquí, tres cuartitos de lo mismo, esta en unos días también para afuera. 
Y fijaros qué bonito puede quedar con ese acompañamiento vegetal de Chinodorus por fuera. Lo bonito que va a quedar también este proyecto de 300 litros, unos 250 reales. Y nuestros Baby Acara Blue, que para nada son baby, como veis, son totalmente adultos, totalmente están desarrollados. Ahora solo vemos uno por ahí, pero están las tres crías que sacamos en su día. Y por aquí nuestro Beta Zippy, si recordáis lo tenemos más de un año. Os lo enseño porque si alguien recuerda era totalmente azul. No hemos comprado ningún otro pez, os lo puedo asegurar. No sé si esto os ha pasado alguna vez, fijaros. El patrón de colores, cómo ha cambiado el solo. Nos llegamos a pensar que estaba enfermo, que le pasaba algo, no, pero es que ha mostrado este patrón coloreado. Está guapísimo ahora mismo nuestro beta. Y este proyecto, pues, algo de pincel tampoco me preocupa mucho. En realidad está muy bien, como viste, le pusimos aquí también la Twister. Twister que también os enseño por debajo, pues le he puesto su dimmer wifi. De esto seguramente os hago un vídeo, porque aunque hay vídeos en la red del amigo Raúl de Retules, que lo explica perfectísimo cómo hacer todos sus vídeos, de la gente también de MyFit Room, pero es que le he encontrado muchas más aplicaciones, a otras muchas más pantallas, y por eso creo que os puedo hacer un vídeo de actualización. Y sobre este proyecto, pues sencillamente, ¿qué deciros? <ríe> si desmonto 75, seguramente utilice parte de estas rocas para hacer algo allí, ya os digo que tengo en mente, va a llevar tiempo, pero poco a poco. Y aquí creo que uno de esos kits, como el que tiene Paco, eh, de huyo de decoración, pues puede quedar espectacular en estas zonas tan bajitas, con nuestras coris eh, pigmeas que siguen por ahí. No nos olvidemos. Pero fijaros qué patrón que tiene Zipi. Y del Brazilian, pues qué deciros, le metí gran poda a las rotalas. Ahora me toca la Monte Carlo, que básicamente ha colonizado toda la roca a mano. Está espectacular, fijaros los coloridos de las plantas eh, bajo esta iluminación Twister Serie S. Y también va remitiendo ya que ya le toca por su propia naturaleza del alga al alga hasta de ciervo. La verdad es que proyecto muy bien, eso sí, como veis, espumita en la superficie. No me preocupa, pero es que si recordáis este mega skimmer, bueno, mega skimmer, mini skimmer que compramos de... Sabéis que me encantó, lo vi por Aliexpress. Lo dije, era una recomendación, era un capricho para ciertos proyectos. Pero es que la bomba que te incluye es una castaña, se ha fundido ya. Y es que ahora buscando repuestos te dice que esta bomba, vida media, 500 horas. Por favor, gente que hacéis estas cosas. Un skimmer trabaja las 24 horas, no podéis poner este tipo de materiales. Por suerte, he encontrado otra similar, eh, os dejaré la foto en Aliexpress, voy a pedirla y si consigo repararlo, pues ya os diré por si alguna vez os pasa como ha sido mi propio caso. Pero este acuario, con biofil o sin biofil, súper bonito. Ahí está, como si fuera para foto. Y siguiendo ahora por los mini proyectos, bueno, de este ni hablamos, espectacular, fijaros, el tono verdoso que tienen las rocas en la naturalidad, la microfauna que se puede apreciar por ahí y las gambitas que hay que están la mar de bien. Tampoco tengo muchas y como os dije en un día, si alguien lo recuerda, sencillamente puse descartes y la intención era poner solamente eh, machos para que no criasen en un proyecto tan pequeño para no sobresaturarlo o sobrepoblarlo. Como veis todo tiene su porqué y su planificación. Y de este proyecto pues que contaros, como veis le he hecho un restyling como os dije, se ha respetado todo el hard, he puesto sustrato nutritivo por la parte de atrás, vale. restos ligeramente de poda de este acuario para esa rótala esa rota la bonsai y algo de Monte Carlo, lo vamos a ir dejando evolucionar. La nueva Twister que me llegó 30B, como veis, prácticamente cobertura total. Tampoco la tengo ni al 100% porque para este proyecto va sobradísima. 
y además hemos puesto atrás ese filtro de la marca Aquael Mini como veis ni tapa ni nada hay cuatro canutillos que le he puesto que va muy bien y me ha gustado por la forma de modularlo de la parte de atrás la altura de la flauta que es un problema que tenía este poco a poco va a ir rompiendo la superficie con la cascada es lo bueno de los filtros de cascada en este caso y el CO2 me he pillado otro mini mini difusor que lo pondré también en la parte de atrás pero bueno poquito a poquito pero fijaros la perspectiva de este acuario que como siempre me decís que parece mayor es que así todavía parece mucho mayor al colocarlo todo detrás pero repito son 30 centímetros de urna pero luce mucho mucho y del 500 pues igualmente novedades la primera como veis esos foquitos a los lados lo mini hasta 20 vídeo que vi del amigo alberto de aquablos le mando un saludo pero esta es la versión que ya te viene con el controlador wifi al final nos hemos quedado como estábamos pero hemos mejorado en calidad de, de luz de lo que teníamos anteriormente y también he abortado la opción cell light primero porque era muy difícil que la suministrasen y por precio entonces he decidido quedarme así más quietecito se queda súper bonito ahora os voy a hacer una muestra conforme grabo el vídeo y además eh, pues con esos recursos pues lo tengo para todo lo demás que voy a necesitar de los otros proyectos que al final como siempre digo soy aficionado independiente como vosotros pero eh, viniendo aquí primero vamos a poner si giros vale la voy a apagar 500 litros y nos vamos a quedar a oscuritas un segundo vale no asustarse porque rápidamente os voy a poner la aplicación del magic como veis aquí y las puedes conectar en red fijaros qué chulada al 7% que están wrgb las suelo poner un poco de acompañamiento a la luz principal unas pocas horas pero sobre todo por la noche ese es el efecto simmer decorativo relajante y también natural para que los peces estén bien que conseguimos hacer en el salón de casa eh, me parece una pasada me parece súper chulo de hecho veis que una de las persianas que se me ha quedado un poquito sin bajar ahora ya sí que sí como veis todo en toma única para que no haya dudas y ha quedado súper chulo por eso os decía un poco el haceros ese vídeo del dimmer porque estas pantallas llevan ese mismo dimmer wifi de aliexpress pero con otro conector especializado que les viene pero es que también lo he podido poner en mi pantalla nemo light que la tengo siete años y tras siete años la he podido digitalizar para un control más preciso esto es por la parte de iluminación que ponemos nuevamente la luz del proyecto la chigiros y veis cómo quedará el total con las tres luces así venimos proyectito y le damos a auto ahí está fijaros el proyecto pero siguiendo la toma de uno <ríe> más cambios también llegaron las pipetas de acero aquí os parecerá una chapuza pero para conseguir ese efecto simet tiene que romper más y eso es el pico de pato y pasaba de chafar las puntas de acero nuevas se queda muy disimulado como veis dos juegos además aquí queda mucho mejor puesto he aprovechado este skimmer que tenía con unas gomas lo he podido coger en, en esas pipetas de acero dejar el leasing si interesan los foquitos aquí bien atornillados como veis <ríe> y el vinilo que finalmente lo pusimos fijaros cómo queda parece que da más luz el acuario la verdad es que es súper contento también me ha llegado la botella de co2 que al final después de mucho fallo y mucho problema sí que estaba correctamente retimbrada y todo eso había sido un error pero bueno también siempre aprendemos y como veis pues ahí lo tenemos fijaros la diferencia este tenido que añadir agua entre la glicerina sin glicerina pero bueno, como veis, proyecto que va como un tiro. Dicho esto, espero os haya gustado este vídeo. Como veis, de, os he dicho que venía llenito de novedades. Creo que no os he mentido. Próximo vídeo, pues nos centraremos en el tema del dimmer y en todas las opciones que tiene. Eso sí, algunas con sus pros, 
y otras con sus contras. Espero os haya gustado este vídeo, ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros. También tenemos la función miembros de canal, pero aquí lo importante es aprender y mejorar en todos los aspectos del tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!